Buongiorno a tutti e benvenuti e ben ritrovati come sempre nel consueto video di analisi e di pronostici del day 8 dell'Aerolang Ross, in questo caso come sapete in questa copertura, di questa copertura totale dell'Aerolang Ross comprende ogni mattina prima dell'inizio delle partite, prima dell'inizio dell'orario di gioco un video di pronostici, di analisi delle partite che si giocheranno nello stesso giorno e poi a fine giornata ovviamente il consueto recap e in mezzo alle volte può capitare che ci siano dei video come ieri con Lorenzo Sonego come qualche giorno fa con Yanni Sing. oggi sono qua per parlarvi delle partite ovviamente di domenica 4 giugno di quest'oggi io questo video lo sto registrando alle 11 e mezza del giorno prima partite di domenica 4 giugno che saranno meno quindi sarò, potrò essere un po' più esaustivo nell'analisi di ogni partita nell'analisi di ogni partita Tita. Partiamo dal singolare maschile, ovviamente come di consueto. Prima partita, partita che apre il programma sul campo secondario, sul secondo campo, sul Susan Lenglen. Eh, si affronteranno Karen Kashanov e Lorenzo Sonego. Beh, Sonego reduce da una partita secondo me storica contro Andrei Rubliov. Infatti rimontare 2-7-0 alla Russo non è un'impresa facile perché comunque si tratta di una testa di serie molto alta in un torneo delle grandi slam, quindi grandissimo successo quello di Lorenzo. Adesso bisogna confermare la prestazione del round 3, nel round 4 sempre contro un Russo, secondo me è un giocatore più giocabile per lui e bisogna partire da dove si è, da dove si è finito nel terzo turno e secondo me in quel caso se la... Lorenzo se la può giocare con Kashanov questa è una grandissima occasione secondo me per arrivare in un quarto di finale del grande slam secondo me incontrare Kashanov in, in un ottavo di finale de, su terra battuta delle Roland Garros forse dire che è un affare troppo ma comunque sia insomma ti può andare peggio cioè tu al quarto turno puoi beccarti il giocatore più forte di Kashanov su Rosso poi, seconda partita, Novak Djokovic, quarto turno tra Novak Djokovic e Juan Pablo Varillas. Beh, qua credo che il serbo sia nettamente favorito, partita secondo me chiusa. E Djokovic è fortunato secondo me beccare Varillas al quarto turno perché fino adesso Djokovic non ha perso un set, ha fatto percorso netto. Il primo set, vabbè, no, il, primo, il primo set, il primo turno, il primo turno, è giusto arrivato a tiebreak nel terzo nel secondo turno è arrivato a tiebreak nel primo però comunque si sì, è tenuto sempre sulle due ore e due ore e mezza nel terzo turno invece siamo andati alle tre ore e trentasei secondo me gioco è stato bravissimo a non farla andare oltre al terzo perché sennò la cosa poteva complicarsi qua credo che questa sarà abbiamo visto un gioco più rodato contro Fogina qua credo che gioco vincerà in modo netto Beh, contro Varillas nel senso un giocatore che No, non ci è arrivato per caso, il posto se l'è meritato e ha combattuto per ottenerlo perché non ci è arrivato per caso. Questa è una menzogna e questa è una mancanza di rispetto, di rispetto nei confronti del risultato ottenuto dal giocatore peruviano. Però comunque sia non si parla di fuori classe, cioè acqua, ok, 4 varie varie se accordo con uno slam per quanto stiamo sul rosso è un affare. 3 set gioco e parte chiusa per me. La partita del giorno, almeno a livello maschile, quella tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, partita che, partita che viene dopo quella di Djokovic sullo Chatrier, tra i due vedo favorito onestamente il giocatore spagnolo, nettamente favorito, per quanto Lorenzo Musetti ad Hamburgo abbia battuto Alcaraz e per quanto abbia avuto possibilità anche di chiuderla in due parziali, però qua vedo onestamente favorito il giocatore spagnolo, nettamente come lo era Hamburgo, però qua vedo nettamente favorito il giocatore spagnolo. Musetti per me sta giocando benissimo, può strappare un set, però la cosa principale per Musetti è non giocare sui teloni, non giocare sui teloni, non giocare sui teloni. Perché ragazzi se giochi sui teloni dello Chatrier, che lo Chatrier non so quanto abbia di out precisamente, ma se ma ci aggiriamo sui 10 metri, cioè 10 metri di out significa che non è praticamente i due campi, cioè 10 metri. Tu dietro la riga di fondo sullo Chatrier ci sono 9 metri. To, quel mezzo metro tra lo sponsor e i giudici di linea insomma 9 metri di out se Musetti si mette a giocare sui teloni Alcaraz si dà un parziale tipo 6-2-6-2-6-2 6-2-6-2 6-2. 
Se invece non si mette a giocare su Deluni e prova ad essere offensivo e a fare la parte della vita, io sono convinto che un setti la possa strappare. Guarda, se si parlava di 2 su 3, avrei detto che Musetti poteva forse anche vincere giocando una gara pazzesca, però 3 su 5, Akras secondo me, va, va a favorire Akras. Poi, scusate le attenzioni, ho sentito un baccano. Ho capito che cos'era e stavo dicendo che il 3 su 5 favorisce Akras rispetto al 2 su 3 perché comunque sia Musetti per fare la parte della vita la deve stendere a 3 set e non sarà semplice però Musetti questo torno sta giocando benissimo speriamo che riesca a giocare benissimo anche questa gara e fare la partita la super parte della vita. Poi Sebastian Hofner e Stefano Zipas si sfideranno sul Susan Lenglen e qua tra i due vedo favorito ovviamente Stefano Stizipas che non è che stia giocando chissà quale grande tennis oltre al, quarto, oltre al quarto di finale sia chiaro non credo che il giocatore greco possa andare qualora ci dovesse arrivare Carlito Sarcaras però comunque sia Stefano è un giocatore di, di altissimo livello sul rosso quindi credo che contro Hofner vincerà Onestamente credo che vincerà anche Netto e, e poi ci sarà la potenziale sfida con Akaras. Qua vi dico anche gli accoppiamenti. Il vincitore, tra, la, il vincitore della partita tra Karen Kachanov e Lorenzo Sonego si abbinerà con il vincitore della partita tra Novak Djokovic e Juan, Pla, Bo, Juan Paolo Varejas, scusatemi. E questo è il primo spicchio, cioè questo è il secondo spicchio. Il primissimo spicchio è quello nel quale eh, il vincitore di Carlo Salcaras e Musetti, il vincitore tra Carlo Salcaras e Lorenzo Musetti, affronterà Sebastian Hofner o Stefano Zizipas. Questi sono i due quarti di finale della parte alta, domani, si... domani scopriamo i primi quattro giocatori che accederanno al quinto atto del torneo parigino. Poi abbiamo, passiamo al singolare femminile invece, abbiamo Pablo Ushenko, Vaidelis Mertens e Mushova, e Aven, Aven Asian ehm, no vabbè insomma partiamo da eh, commentare la partita alle 11 tra Paolo Lushenko e Elis Mertens abbiamo una Paolo Lushenko che è una giocatrice ritrovata dopo l'anno faticoso perché comunque sia dopo Roland Garros 2022 ci sono state delle assenze l'anno scorso ha fatto un turno a Parigi e quindi ha perso una marea di punti adesso invece sembra essere tornata in una forma migliore Elis Mertens d'altro canto viene da una vittoria contro Jessica Pegula nel terzo turno, veramente sorprendente, scoppiettante. È stata una vittoria dominante, una vittoria eh, affascinante, quella della giocatrice belga e dei danni della, della statunitense testa di serie numero 3. Quindi sarà una partita interessante. Tra le due forse do leggermente favorita di Smertens, ma per me la Pablo Cinco ha, ha assolutamente possibilità di vincere. Questa è la partita che apre il programma sul Philippe Chatrier. Poi sul Susan Lenglen abbiamo Mushova contro Venasian, eh, onestamente non so che dirmi in questa gara, è una partita nella quale sicuramente entrambi hanno chance, è una partita che ci gusteremo. Poi abbiamo Svitolina contro Kasatkina, Kasatkina che proviene da un parziale di 6-0-6-1 rifilato alla Stern, e Svitolina invece è la giocatrice ucraina che credo che, che, cioè non è che, credo, che sta giocando veramente veramente bene, Sarà una partita secondo me molto interessante, forse vedo leggermente favorita la russa, però si parla di una partita secondo me di alto livello, si parla di una partita tra due giocatrici che stanno in questo momento in grande forma. Partita che chiude il programma sul Philippe Chatrier, sessione serale, eh, si affrontano Stephens e Arina Sabalenka, qua secondo me la giocatrice bielorussa ha tutti i favori del pronostico perché si trova in un periodo di forma sbagliante, si trova in un periodo nel quale può veramente veramente minacciare la eh, vetta del ranking a Iga Giontek infatti qua in questo incontro vedo nettamente favorita la giocatrice bielorussa che nello scorso turno non ha giocato un primo set eh, ineccepibile però poi si è riscattata con un secondo set dominato fatemi sapere la vostra riguardo alle partite di quest'oggi sia quelle maschili sia quelle femminili domani si concludono gli ottavi di finale e poi martedì e mercoledì giornata di quarti e, e niente eh, fatemi sapere ovviamente come sempre la vostra opinione io vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video io vi dico che per me che da me è tutto e come sempre iscrivetevi al canale lasciate un bel like Attivate la campanellina e condividete il video e non dimenticatevi di...
lasciare un commento sotto facendomi sapere la vostra ciao